Moje ime je Dejan Dragićević. Ja volim da jedem. Svi znamo da se u Srbiji dobro jede, ali gde se najbolje jede, ta mesta pokazat će mi moji prijatelji. Zajedno ćemo obići lokalne restorane i kafane koji kriju najnobišnije specialitete na Balkanu. Ovo nije lak zadatak, ali ja ću sve izdržati. Zato što sam ja gurman. Dragi gurmani, danas nas čeka avanturistička epizoda. Moj domaćin je Dušan Radenković, koga svi znate kao autora humane emisije Avantura Srbije, a koji će me danas voditi u svoje omiljene restorane s one strane Save. Naša prva destinacija je restoran Butkica na Novom Beogradu, gde nas čekaju meze, krompir ispod sača i naravno sjajna svinska Butkica. Između dva restorana pravimo pauzu za pivo u Gardoš pubu. Nakon toga nastavljamo u restoran Bosiljak u Zemunu, gde nas čeka pun asortiman italijanskih pizza i dezerata. Volim svaki put kad dođem u Zemun, kao da idem u drugu zemlju, a ne treba mi pasoš. Da li ste ikada upitali, dragi moji gurmani, zašto u životu volimo neke stvari koje nam toliko nisu neophodne za život? E pa vidite, ja radišam svo vreme ovog sveta o tome. Hrana. Bez nje se ne može. Nekada su zbog hrane ljudi pre novca bila je hrana, znači razmenjivala se hrana, koji ima više hrane, ta je bogat, ta ima vojsku, ta ima sve. Međutim, hvala Bogu, mi sad živimo u nekom drugom vremenu, gde uživamo u nekim delikatesima, neobičnim stvarima. Znači, čovjek da bi bio živ i zdrav, mora jesti tri puta. I to najobičnije stvari. Malo hleba, malo sira, malo ajvara, neke stvari, i to je to. Ne, mi tražimo nešto više. E, zato smo mi danas ovde, da otkrijemo tajna mesta, neka skrivena mesta gde se dobro jede u ovoj Srbiji, u ovom Beogradu, trenutno u Zemunu. A mene čeka moj drugar, on je veliki humanitarac. I sad ćete upoznati njega, on trči kroz Srbiju i na RTS-u morate pogledati njegove emisije. Idemo da ga vidimo. Dušana Radenkovića ne mora da predstavljam. Autor je i jedan od voditelja humane i uzbudljive emisije Avantura Srbije. O, desi, deki! Ti mi je dobro? Kako si mi? Nešto si mi mnogo buče za ovo doba godine, ali nema veze. Pa i ti si mi, ti si mi. Volimo za kameru. To, to, to. E, slušaj. Ti mi je dobro? Jes, kako si mi ti? Pa nije loše, nije loše. Znam što radiš publika, ne zna, ali... Nema veze. Imamo ceo dan. Imamo ceo dan. To, 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 to. Dugi dan. Ajde, za početak se ja vodim na jedno mesto. Ti si mi rekao voliš asocijacije. Volim, volim. Ali ne znam kako da ti... Evo ovako. Mali but u ženskom rodu. Butkica. Ja sam genijala, da? Pogodili ste asocijaciju genijala, zaslužujete jedan ruč. Da, da. A ne, stvarno, tamo, tamo idemo? Tamo idemo. Vodim te u Butkicu. O, bravo, bravo. Ne na Butkicu. Ovo je veliki grad, ima mnogo, mnogo restorana. I ja sam nešto računo trebati jedno četiri godine svaki dan da ideš u kafanu da bi samo Beogradski i ove okolne kafano obišao. Znači svaki dan. Dobro, imam ja vremena, ako ti imaš, mislim, ako hoćeš, samo se javim, nešto da otkažem. Ti si mnogo brz, ti žuriš u kafanu kada uđeš, sedneš, a polako. Rakija. Moraš malo da me onda vratiš. Polako, polako. Ne, ovo je sad druga emisija, znači, nije tvoja, nije tvoja. Sjajan je poznavala crske kulture, a danas ćemo vidjeti kakav je s gastronomijom. Zoli. A to je to, o. Miriše butkice, jel? Miriše na ukus. Na ukus. To je to u principu. To je puno drvo. Jeste. Stolice. Karirani stoljnjaci. Bavarski stil. Bavarski stil. Na beogradski način. Na novobeogradski način. Novobeogradski. Da. Dobro, ovdje ovdje ti pogled ima dobar. Pogled. Tu uglavnom provodimo vreme kad se sklonimo od guši. Kad se sklonimo. Kad ne brzamo ovdje, ovdje smo... Mada u principu ovdje prođe neko pa težana vidi ili neko udjeli... Dušanov moto avanturi je mapu čitaj, seljaka pitaj. Srećom, ne moramo to. Naša prva destinacija je odmah preko puta. Ne zamačila ništa. Kakav si? Jel ima butkica? 
Pošto je manje, ja sam Petar Stanišić. Dragovi, ja sam Red. Došli u Butkicu. Ja sam Dekiju hteo da objasnim nešto o Butkici. I onda sam krenuo pričam, da mu pričam. Njemu nije jasno. Rekao, aj mi da dođemo. Ne može to. To ne može da se... Ne može reći ima. Čuo sam da je najbolje u ovom kraju. Za sada miriše. Najbolje se mljacom osjetim. I ima puno načina. Ima puno načina. Onako, je u holesterolu izvorno mogu. Čak i za decu. Čuo sam da ima i sedmiče od podbutkice. Eto, 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 jedno ovo nešto. To je mali hit na novom dogradu. To će da nas pakuje peca. Na deca, ne da deca sam i kao ide, što znaju šta je dobro. Tako je, ali će nas pakovati i kad odemo da imamo za sedmiče. Nemoj pa, nemoj pa, da ćemo da jedemo ovdje. Moderni, a domaćinski restoran Butkica. Obožavam restorane kao što se Butkica. Naziv mi odmah kaže šta je najbolje na meniju. Krenuli smo u ovu priču, kažem, dugo sam u gostiteljstvu, razne kuhinje su u opticaju u ovom gradu, dvomilijonski grad. Ok, je i kineska kuhinja, i indijska, i italijanska, ali domaće je domaće. Ti nekad spremao Butkicu? Jednu milijon puta. Jednu milijon puta? U pivu, prvo kuvane, pa onda pečene kao u Austriji, onako da bude način. Na mnogo, mnogo način. Šterce? Oko dva i po sata do tri, zavisno od veličina, četiri se kuvaju, tako. E sad, ja ih možda više volim ono kad se izvade vruće, vele, i samo povedeš sa onim želatinom. A ove za pečene, kako ti radiš? Za pečene ili? Mi radimo, mi radimo specifiju, nažalost ne mogu da vam otkrijem tajnu kompletno. Ispod, svinsku butkicu ispod sača. Prvih sat i po je pustimo, ne diramo ništa. Posle sat i po okrećemo, dodajemo vode i neki začin. Pa posle sat vremena opet. Je li to neki tajna? To neki je tajna. To je tajna. Tako da posle tri i po sata, recimo ispod sača, butkica vama ne treba nož. To je, mislim, vidi, ajde, neki... Ajde živjeli, ajde živjeli, pusti priču, ajde živjeli, ajde živjeli. To ćemo da vidimo sve. Sada nešto delikatesno. Znači, ovo nisu ni čevapi, ni pljeskavica, ni pečenje. Ovo je ta čuvena butkica. Pogledajte saft kakav je. Ovo se kuvalo 4-5 sati. Vidite ovo, pogledajte ovo. Ovo je prste poližeš. I sad malo anatomije. Evo ovako. Pogledajte ovo. Meso se kida. Odvaja se od kosti. Sad ne mogu isprljeći se. A? Evo. I sve je tu. To je magija. Ovo je carsko meso. Butkica koje se toliko dugo kuva. Pa to je fantazija. I plus, tajni začini. I to samo ovde u restoranu Butkica na Novom Beogradu. Kakav prizor. Jedva čekam da ovaj tanje stigne na naš sto. Čeribu, čeriba. Ovo je naš specialitet. Butka ispod sača. Kromtir je ispod sača, ren sa strane, prijatno vam. Jel osjećaš ti ovo? Osjećaš, hvala ti. To je ono o čemu sam ti pričao. Ogledaj ovo. Znači, za dobar restoran potrebno da imaš dobru hranu. I to je srž svakog restorana. Pa momci, ja zaboravili ste nešto. Jer je važno što ide uz ovu budkicu. Htede da pitam. Šta ćemo s čajem? Čaj i popi. Ništa. Ajde, da se ne oladi, da se ne oladi čaj. Čaj ćete morati da ostavite za drugu priliku. Evo, ali dobar čaj. Dobar, uvid, uvid. I onako nećete smeti da idete nikakve kontrole da radite krvi, zato što narednih 48 do 72 sata će vam holesterol biti. Zato se pije pivo. Tajna je u Renu. U Renu. Zato sam vam rekao, Ren mora da se... Ren je domaći. Tako je, Ren je domaći, iz vočnjaka i ovaj... Što bi se reklo, holesterol u izvornom obliku. Za butkicu je kompliment da kaže da se raspada. Inače, za ostale stvari, kad se nešto raspada, nije kompliment, ali za butkicu jeste, znaš. Ajde, živjeli. Živjeli, živjeli. Udravlje. U stilu svoje emisije, Dušan mi je dao trag, vitamin B i zemunski vidikovac. Mislim da znam gde idemo. U drugom delu emisije idemo na pivce u Gardoš pub, a onda nastavljamo ovo turu u restoranu Bosiljak, gde se ispred nas sređaju Napolitana, Margarita sa Nandujom, četiri vrste sira, kapra i pizza Bosiljka, a za dezert tiramisu i kalcona dolče. 
Tog me vodi na jedno posebno mesto na Gardošu, pitao sam Dušana o humanim akcijama koje vodi. Pa ko je? Gde sada? Završili smo ovaj restoran uspešno, štikirano, butkica. Slušaj, ja tebe vodim na pivo, ja ću popijem kafu. Ja može i rakija, ne pravi pitan i vino, sve ti da zajedno. Ja pap sa lepim pogledom na grad, da malo sumiram utiske, pa onda idemo u neki još jedan restoran, daj ću ti zagonetku za to poslije. Može, daj ćeš to, ali još jedno ovako, vidi da lepo, hoću da poznamo sada naše gledalce, čime se tačno ti baviš, ja razumem da je tvoja emisija, ali ona ima najviše prevenstveno humanitarnu ispisa, ako se kaže. Jeste, Avantura Srbije je humanitarna emisija, humanitarno putopisna emisija, Takmičenje tri ekipe u bojama naše zastave, gde se takmiče ljudi, svi sa istim jasnim ciljem da nekom pomognu. Kome? E, pa onima kojima je najpotrebnije, deci. Pomažemo deci koje čekaju na operacije, finansijski skupljamo sredstva, ne samo mi kao emisija, nego i takmičari. Kumo je interni rad, to treba uraditi, znači, ja ne znam, osim toga, pa ne postoji ništa bolje. Da, uz to, mi smo, ovaj, nismo poborni s toga da snimamo ljude kojima pomažemo, tako da kod nas u emisiji nikad nećeš videti Nijedno bolesno dete ili roditelje koji plaču da bi mi pomogli, nego to radimo diskretno kako i treba. Vitamin B nam je pao, a Gardoš Pab je savršeno mesto da ga malo dopunimo. E pa ljudi, dobar dan. Gde si vredule? Gde ste mi dobri, nema me sto godina. E, doveo sam mog drugara Dekija. Poštovanje vam si. Poštovanje vam si. Rekao sam, Deki, vodim te baš na pivo. Tako sam mu rekao. Baš, a? Na baš garadaš pivo. Ja nisam u treningu kao Deki. Mi smo već bili na jednom mestu. Sad smo došli ovde i došli smo baš na pivo. Ja pivo ne smatram alkoholnim pićem, što je prehrebeni proizvod. Tako je. I tako se to vodi. I tako se i konzumire. I tako se konzumire. Tako, tako, tako. Kao gurman. Zato je gurman. Zato je gurman. Zato je osveživom, sreme na vreme. E, čekaj, pojasnite našim gledocima. Pivo vaše je, se zove Gardoš i Kafić ili brand piva? Gardoš pav se zove Kafić, brand piva je baš pivo, ali smo mi to vezali, tako se zove to Gardoš pivo. Imamo četiri vrste Gardoš piva. Ovo je tata od Gardoša piva, mi smo mu mama. Tatko na pivo. Tatko na pivo. Imaš super prijatelj. Vi ste veći čaši, jel? Ajde, pa živjeli. E, pa živjeli vi meni. A, uzdravlje. E, uzdravlje, ja sam s kafom. Živjeli, živjeli. Oho, jako ima laganih na nota citrusa. Karan Filčić ili nije? Ti si majster zove. Da, citrus nota od... Ali blago, nije to znači? Da, od hmelja koji se zove citra, američki hmelj, najpopularniji. Ja, on najpopularniji u svetu. Hvala, Igore. Ima ga 11 grama po litru, ta ipa nam je... Kako ste meri? Koliko, na primjer, ima zečaraca i nije reklama? Pa, otprilike 1 gram. 1 gram? A ovo ima 11? 11. Dobro, ovo je reklama već, ali... To je već reklama. Da, da, da. To je već reklama. I to je ono u principu što košta u pivu, mislim. Tu su razlika između industrijskih piva i kraft piva, gde se kod kraft piva ne štedi na sastojicima. Znači, tu idemo na maksimalno kvalitetne sastojke, da to bude ono što možemo da damo od sebe da bude vrhonsko pivo. A proizvodnja je duža, kraća, ali to sve edaktivnije? Malo je duža proizvodnja, u principu traje 21 dan proizvodnja piva. Znači, jako je dobro, odmah nosi za zima. Ko ono staro pivo nekad. Popiješ i malo te odmah, nećemo pred kamerama, ali znate šta, reakcija je... Da, 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 jeste, pa to je normalno, da. Dušan mi je dao tragove za našu poslednju destinaciju. Laganije, Mediteranskije, Zemunskije. Odmah sam pogodio da idemo u restoran Bosiljak. Dobro, sam Dekija. Ja sam Dejan. Drago mi da su upoznali. To je Dejan. Vlasnik, a? Vlasnik. Kako si pogodio? Pa eto, iz prve. Fenomenalno. Čim te dočekuje na vratima. Danas pogađa sve asocijacije. Reci mi prvo, gde se nalazimo? Ovo je Munze Konzer, tako? Mi se nalazimo u Zemunu, u Zemunu, u Bežanjanskoj ulici, to je stara trgovačka ulica, bila je jako popularna ranije, ali se to negde prebacilo u neki drugi deo Zemuna. Faktički, taj deo... A Bežanija je Zemunska, stara Bežanija, u Zemunu Bežanijska. Mi smo došli avionom, sveteli, pa znam, helikopter prebacio, i onda šaka pa je uvodio. Dragi gurmani, sada ćete da vidite jedno nadmetanje u upravljanju pizza. Ovo je Đorđe, 
U stvari, kako se kaže, italijansko? Giorgio, Giorgio. Giorgio ili Giovanni, ali Giorgio mi neko više liči. Tri godine je bio kolabri, tako? Da, da, da. Sad ćemo vidimo ko će napravi bolju pizzu. Dobro. Znači ovako, ovu kakvo je testo. Sviđa. Testo kod da sam ja pravio, jel? Pa, možda jesi sinoć slava. Nežno, treba nežno, puf na sve bude. Pa šta? I onda lagano, nežno, kao sa... Kao sa... Kao sa jagdetinom, da ne kažem sa ženom. Kao sa cvećem. Pa šta? Pelat mora da bude italijanski. Ne može naš. I da ga bude malo. Da je napravimo otužnu gdjeca u picu. Jel' tako, Žorž? Džovani. Molim. Džova, 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 to je nadmah. Džolo, Džolo. Džolo, Džorž, Džorž. Džole, Džola. Evo ga. Ja sam malo ibice pokrio. Neće biti tvoja napolitana. Luk na kraju. Sir. Je li ovo sir tako, jeste? Jeste, da. Imate ovdje mozzarellu. Njega ću malo, a onda mozzarella više. Maš. Znači, ne preterujte. Tako, malo. Je li ovo šunka krudo, tako? Nije pršuto. Da, da, da. Ovo je šunkica. Evo, neka je malo. Na kraju ćemo sada malo maslinovog, tako? Da. I na kraju posljednog. Da, što? I bazil ćemo stavimo na kraju, boše bosilja, tako. Koje lopate za unutra, ova? Da. Znači ide ovaj pokret, tako? To, baš tako, mora malo da se zabrašnja lopata. Ništa mu davno, ne izbijem zube neko. Evo ga. Bravo, maj, bro. Pazi, 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 tako bi. Opala, jeste malo, jele zbi. Jer može skroz dole moj, a? Moš, moš, peć je dobro. Fora je da bude tanko u testu sredini, a da budu ni lukovi malo deblji, hrskavi i kao šatro malo zagoreli. Ali nisu zagoreli, nego to se tako jede. Čole je vrhunski pizza majster, ali i gurman zna neke trikove. Samo napravio malo mjesto, evo stiže Margarita, kraljica pizza. Pa gde si Margarita, ljubavi moja. Kada posjećujete restorane gde god idete, prvo probate Margaritu ili Kvato formađe, četiri veste sira. Znači on je u osnovu. Tako je. A fora je u testu, ajde ti to seci. Sad ću ja malo samo da dodam čisto... A ti zašivaj. Jer mi u suštini ne sečemo rubove da bi ostali ovako lepo sačuvani. Da bi istvrlo, da. Možete slobodno da izvučete... Ajde, ćemo napadamo parče. Ajde, ćemo tri četiri ili odmah? Tri četiri sad. Ajde. Išći, išći, išći. E sada, kod ove napolitane, možete ovako da presavijete vrh. Da je Diego živ, kažu da je umetnost napraviti vrhunsku stvar sa malo sastojaka i ovo je to. U skorije vreme stalno izmišljaju neke nove načine za jedanje pice, a gazda Nemanja će nam pokazati jedan od njih. Ovo je. Sada mi stigla Margarita Calabrese. Znaš što Calabrese? Može, samo zalije cveće. Idi ovo da zalijemo cveće. I jedina stvar koja nije iz Italije ovde je masinom ulje. On meša. To je Tunis. Odakle? Tunis. Pa vidim ja, ne merišem je na... Na pet, čekaj. Nije malo steže. Neće, ali dobro. Ne. On je navikuo ove cveće u emisije, pa vole zalije ovo. Lepa boja, lepa boja. E sada, kod nje je specifično klasična margarita sa dodatkom origana. Mi ne stavljamo origana skoro ni na jednu pizzu, ali ovde ide. I ide ta anduja. To je sveža kobasica koju mi bukvalno onako svežu rastrkamo i bacimo. I jako je ljuta. Ovo je kobasica. Tako da počnite odmah, a poslije ćemo preći... Gdje si vidio tu foru, to tepana kobasica? To je standardno, oni to koriste u Italiji. U Italiji sam jeo, inače ja sam jedno četvrti, peti tanje. Oni zovu kobasicu salsiča. Salsiča, ali salsiča je došla i otvorili. Tako je. Na pravi pljecki ljuti što me tvrš kobasicu. To je apsolutno isto, samo ljuto. To je to. Samo ljuto. Seci. Mali krojač, ja pretestam. Rekli vam, fora je koji se jede ova. Tako vam pokažem još jedan fazon. I seku koricu. U, dobra kobaja, ljuta. Ljuta, ljuta. I šta sad? Ovo se baci. I onda faktički urolaju... A, napravaju... Rolnice, prolazi. Urolaju u koricu. Napravi palačinku. Tako je. Glavna fora na pici je masina ulja. Da li je iz Švice, Adisa, Bebe ili Maroka, svejedno, mora da miriše lepo. Ljudi moji, ubiste me. Ubi smo se. Ubi smo se. Ti nije kriv, ja ili dule? Ne znam. Podelite. Hoćemo da dezertiram. Vidi, 
Sigurno. Sigurno. Da nemamo neke pretrane druge opcije. Jeli, tira mi su... Evo, izvolite, poslužite se sa... To je švajstavski recept, tako beš. Ne, ne, iz Portugala, kako beš? Ne. Ovo je Italija, jedina razlika odnosno na Italiju, pa i u suštini nije. Mi pravimo domaći likjer od kafe. U kašćici je razlika. Domaći likjer od kafe, koji mu da tu neku posebnu... Čekaj, čekaj. Slikamo, bro. Ovako lepo je stvar. Ajde. E ti to zvezdina maska? Nije, zvezdina MTS. MTS, bro. Mnoge dame mi zameraju. Kaže, forsirate hranu neku mušku. A dezert je više onako, znaš, za devočice, za dame. Pa samo da slikamo. E, ovako. E, ovako. Ja morate razočaram, imamo poslije još jedan dezert. E, to nećemo slikamo. Sad ćemo, ovo ćemo slikamo. Tri, četiri, sad. Filter je stavio. Ali je miran ovaj tiramisu. Miran. Dobro. Ajmo. Ajde da ga uznemirimo. Znači, kafa, piškote. Neman je rešio da nas časti ne sa slatkim, nego sa duplim slatkim. Jedan dezert koji smo skoro stavili na naš... Luka za Boga ne zna. Luka dokle više, pa nemoj. I nije mu žal. Uopšte. Čemo da jedemo nešto, a? Uzmite pribor. Evo, uzet ćemo. Pošto bez pribora ovo... Opet za dame nešto izvoli. Neće moći da ide. Ala? Ti ćeš moći sada 40.000 km da pređeš. Vladno, u drugoj sezoni. Znači, u drugoj sezoni si pun. Da, nećeš morati da jedeš. Do pola sezone ne mora da jedeš. Do pola sezone sam namiren. Avanture Srbija. Ko bi rekao da u pizzeriji može da pukteš od hranu? Da, ko bi rekao. Ali ne stvarno, ne znaš. Je toliko ukusno. Dobro, mi smo danas malo pretrali. A tako, a? Pa da. A vam lagano osjećaju s tomaku? Nije. Nije? Kako lagano? Onako. Voli smo. To je od piva. Sve da mo sam pizza. Ne, ne, greška je što jedemo i kad se uglase kamere. To je greška. To je greška jer to ne ide. To ne ide. I stvarno ovde se biraju najsavršeniji produkti. U stvari, cela italijanska kuhinja je napravljena u tome da ima malo tih produkata da budu domaći i najkvalitetniji. E, u tome je fora. Možda. E, svakolo vi moji, svaka vam čast. Evo, ovo vera, ovo vera. Tebi, majstore, mnogo hvala na današnjem danu. Danas smo imali i ovu našu nacionalnu hranu, ovo butkice, i ovo stvarno, ovo, desetka čista. Od deset, deset. Stvarno, nije nešto ti tu. Pizza, pečna drva, vrelo, pufnasto, testo. Napoli. 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 Bira, Moretti. Zvezda. Zvezda, zvezda, zvezda. E, kad smo kod zvezde. Sekunda. Imam nešto za tebe. Ajde. Ti već imaš dres. Samo da nije pizza i butkica. Nije zvezdni dres, ali je dres iz avanture. Ajde, primo reklamu, hvala brate. Mali poklon za vrata. Evo odmog brata. Kad budeš mogo da uđeš u Slim Fit... Ja se rastavljam, ja se skupljam i rastavljam, ja sam ti ko žaba. Onda dolaziš u emisiju. Može, može. Da se takmičiš. Društvo vidjeli ste. Novi Beograd, Zemun, Munze, Konza, Novi Beograd, Butkica, Jelo se, Pilo se. I uvek morate da imate Pajtosa. A Pajtos da pređe 20.000 km, već sam 15 puta rekao koliko je km da preš. E, kad to vam pozove na hranu, onda može bude jak, zdrava i dobra. A Srbije je puno tih kafana. Prava, skrivena mesta, oaze. I vidimo se za samo sedam dana. Za Dušana je već poznato koliko dobro poznaje kulturu i istoriju, a danas je pokazao koliko je dobar s gastronomijom. Hvala mu na današnjoj gurmatskoj avanturi. Butkica, pivo, pizza, bolje se ne može poželjeti.